ஹலோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துட்டு இருக்கிறது சாஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி பார்ட் நம்பர் செவன் வீடியோ லாஸ்ட் சிக்ஸ் வீடியோஸில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோன்னா வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் கேட்டலிசஸ் கேட்டலிட்டிக் தியரி இது எல்லாமே பார்த்துருந்தோம் ஸோ இதில் அப்படியே என்டைர்லி டிஃப்ரெண்ட் டாபிக் இன்னி பார்க்க போகிறது எல்லாமே நம்ம கொலாய்டல் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாட் இஸ் அ கொலாய்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டிங்கன்னா ட்ரூ சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு மொத்தமாக மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் இருக்குது ட்ரூ சொல்யூஷன் கொலாய்டல் அண்ட் சஸ்பென்ஷன் ட்ரூ சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அதோட சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னது அதாவது இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டரில் வந்து நீங்கள் சால்ட்டை டிசால்வ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இட் இஸ் அ ட்ரூ சொல்யூஷன் அதாவது சால்ட்டை ரெண்டாவது நம்மளால் மறுபடியும் எடுக்க முடியாது அதை பார்க்கவும் முடியாது ஸோ அதோட சைஸ் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா தண்ணியில் கரைச்சதுக்கப்புறம் ஒன் எம்ஸ்ட்ரங் டு டென் எம்ஸ்ட்ரங் இருக்கும் இட் இஸ் வெரி ஸ்மால் அண்ட் அடுத்ததெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா குலாய்டல் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டென் எம்ஸ்ட்ரங் டு டூ தௌசண்ட் எம்ஸ்ட்ரங் இருக்கும் அது எல்லாமே கொலாய்டல் இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோப்புக்கு கீழே பார்க்க முடியும் பட் நேக்கடையில் பார்க்க முடியாது இதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணிங்கன்னா இது அப்படியே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா செட்டில் ஆகும் ஒரு ஸ்லைம் மாதிரி அண்ட் இது அபவுட் டூ தௌசண்ட் ஆம்ஸ்ட்ராங்க் மேலே இருக்கிறது எல்லாமே என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சஸ்பென்ஷன் சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் தண்ணியில் கொஞ்சம் க கிளேவை நீங்கள் டிசால்வ் பண்ணிங்கன்னா மீனை மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்காது அது எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நம்ம இப்போ இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வெறும் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இது கொலாய்டல் மட்டும்தான் ஸோ வாட் இஸ் கொலாய்டு ஹவு இட் இஸ் ஃபார்ம்டுன்னு சொல்லி கேட்டாங்க வாட் இஸ் சொல்யூஷன் கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சொல்யூட் ப்ளஸ் சால்வ் அண்ட் கிவ்ஸ் சொல்யூஷன் சொல்யூட் ப்ளஸ் சால்வெண்ட் சொல்யூட் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா எதை நீங்கள் தண்ணியில் கரைக்கிறீங்களோ அது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா சொல்யூட் எதில் கரைக்கிறீங்களோ அது சால்வெண்ட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சால்ட் வாட்டர் அப்படின்னா சால்ட் இஸ் அ சொல்யூட் வாட்டர் இஸ் அ சால்வெண்ட் அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பெயிண்ட் இன் டர்பன்டைன் அப்படின்னா பெயிண்டிங்கிறத வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா சொல்யூட் பெயிண்ட்டை நம்ம டர்பன்டைனில் கலைப்ப கரப்பமா ஸோ டர்பன்டைன் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா சால்வெண்ட் அதே மாதிரி வாட் மேக்ஸ் கொலாய்டல் சொல்யூஷன் சொல்லி கேட்டாங்கன்னா டிஸ் டிஸ்போசிடு ஃபேஸ் ப்ளஸ் டிஸ்போசிடு மீடியம் டிஸ்போசிடு ஃபேஸ் ப்ளஸ் டிஸ்போசிடு மீடியம் கிவ்ஸ் கொலாய்டல் சொல்யூஷன் ஸோ கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எ கொலாய்டல் சிஸ்டம் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டூ ஃபேஸஸ் த சப்ஸ்டன்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அஸ் த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டிஸ்போசிடு ஃபேஸ் அதாவது சொல்யூட்டை தான் இங்கே என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா டிஸ்போசிடு ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த செகண்ட் கண்டினியூஸ் ஃபேஸ் இன் விச் த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் டிஸ்போசிடு த பிளேஸ் வேர் இட் இஸ் பீங் டிஸ்போஸ்டு இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அண்ட் டிஸ்போஷன் மீடியம் ஸோ அதை வச்சு நம்மளுக்கு மொத்தம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒன்பது கேட்டகரி இருக்கு இதில் லாஸ்ட் கேட்டகரி ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒன் மார்க் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்காங்க இப்போ நான் இது ஒன்றுனா நான் சொல்லிட்டு வரேன் இது எப்படி ஈஸியாக நீ எழுதுறது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா டிஸ்பாசிட்டு ஃபேஸில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா சாலிட் 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 லிக்விட் 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 கேஸ் 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 இப்படி எழுதிக்காங்க பாருங்கள் லாஸ்ட்டில் ஒரு கேஸ் இல்லை அது எதுக்கு அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன் அப்புறம் டிஸ்பாஷன் மீடியமில் நீங்கள் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சாலிட் லிக்விட் கேஸ் சாலிட் லிக்விட் கேஸ் சாலிட் லிக்விட் கேஸ் லாஸ்ட்டுக்கும் கேஸ் வந்து கொடுக்கல ஸோ அது என்னங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே ஸோ இது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறக்கா சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் சாலிட் இன் சாலிட்னா அதுக்கு பேர் என்ன சாலிட் சால் எக்ஸாம்பிள் ரூபி கிளாஸ் சொல்லுவாங்க <laughs> சொல்லுவாங்க நல்லா பாத்துக்கங்க பா சால் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா பெயிண்ட் இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பெயிண்ட் அதாவது சின்ன சின்ன டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குல்ல இப்போ நீங்கள் ஒரு இங்க் வந்து பார்த்துட்டோம்னா இல்லை பெயிண்ட்டும் நம்ம தயாரிக்கணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஒரு பவுட்ரி சப்ஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம தண்ணியில் வந்து பார்த்துட்டோம்னா கரைச்சோம்னா தட் இஸ் செட் டு பி அண்ட் பெயிண்ட் அப்போது சாலிட் ஃபேஸை லிக்விடுக்குள்ளே வந்து பார்த்துட்டோம்னா மீடியம்குள்ளே டிசால்வ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது தான் சால் நெக்ஸ்ட் சாலிட் கேஸ் சாலிடை வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கேஸில் டிசால்வ் பண்ணுறது இதுக்கு பேர் ஆரோசால்னு சொல்லுவாங்க மேலே இருந்தது சால்ப்பா பாருங்கள் சாலிட் சால் சால் இப்போ பார்க்கறது ஆரோசால் அதாவது கேஸுக்குள்ளே சாலிட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறது எக்ஸாம்பிள் ஸ்மோக் ஸ்மோக் அண்ட் ஹேஸ்
gas solid solid form cork pumice stone the pumice stone theriyulla thannila medakka kudiya andha ore oru stone appdin solluvanga andha ramar palathil illa anga rameswaram ponamna indha stone la irukum pumice stone indha idu which floats in water ena adula nariya air particles anga anga lock a irukum so adha enna nu paathutingina gas that is dissolved in a solid medium which makes the uh, stone very light and makes to float so adutha vandha paathutingina gas in liquid example fro of of air foam idella shaving foam idellame okay yen pa inda gas in gas mattu illa idu romba mukkiyam why gas in gas is not possible nu kettaanga na when gas in ga- when dispersed phase of gas and dispersed medium of gas combines it forms a true solution it won't form a colloid it forms a solution ipo nama paathadhu ellame colloid so gas in gas is not possible because it is completely miscible to form a inga kuduthirukanga paarenga a colloidal solution of gas in gas is not possible as gases are completely miscible to form a true solution so completely miscible na enna onnoda onna fulla combine aayiruchu appadina adoda particles already nammala vandha paathutamna edukka mudiyadhu it forms a true solution example hydrogen plus oxygen gives us water uh, hydrogen plus uh, nitrogen gives us ammonia so idella endha edhiyume nammala paaka mudiyadhu so idella vandha paathutingna oru content and next enna na inge irundhu konja romba mukkiyamaana topic start aagudhu idhu konja nalla paarenga thirupi thirupi na solli கேட்டே தான் இருப்பேன் சோ இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா லயோபோபிக் அண்ட் லயோபிலிக் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்காங்க ஃபோபிக் அப்படின்னா ஹேட்னு அர்த்தம் ஃபிலிக் அப்படின்னா லவ்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்கள் கொலாய்டல் சொல்யூஷன் இன் விச் டிஸ்போஸ்டு ஃபேஸ் Uh, hates the dispersed medium dispersed phase hates the dispersed me- it is called as an lyophobic uh, sol abdin solranga illa colloid abdin solranga idukku example namak kudukona example dhaan namalukku romba mukkiyam idukku example enna nu paathutinga na uh, sulfur in water sulfur in water sulfur vandu paathrumna it hates water but still if we dissolve it forms a sulfur salt okay next what is lyophilic philic na nan solta love na arth apana enna artho dispersed phase loves the dispersed medium it forms a lyophilic salt so solvent loving or the solvent hating எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜெலட்டன் ப்ரோட்டீன் ஸ்டார்ச் இது எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணோம்னா இட் கா ரெடிலி மிக்சஸ் வித் வாட்டர் டு ஃபார்ம் அ சால் ஸோ வாட் இஸ் லயோஃபோபிக் அண்ட் லயோ ஃபிலிக்னு என்னென்னு புரிஞ்சா லயோஃபோபிக் அப்படின்னா டிஸ்பர்ஸ்டு ஃபேஸ் ஹேட்ஸ் த டிஸ்பர்ஸ்டு மீடியம் எக்ஸாம்பிள் சல்ஃபர் இன் வாட்டர் வாட் இஸ் லயோஃபிலிக் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா டிஸ்பர்ஸ்டு ஃபேஸ் லவ்ஸ் த டிஸ்பர்ஸ்டு மீடியம் எக்ஸாம்பிள் ஜெலட்டின் ப்ரோட்டீன் ஸ்டார்ச் இது எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இட் இஸ் an example of an lyophilic so ipo nama paathadhu what is colloidal solution followed by types of colloidal solution and lyophobic and lyophilic so adutha idla preparation of colloidal paakala ini adutha paakaporadhu ellame vandu paathutingna romba important aanadhu so thank you very much